妹说电影，天天好电影。大家好，我是阿妹，今天给大家带来的是《探险篇：九层妖塔》。影片讲述了一支探险队深入昆仑山考察，解开了人类和鬼族之间的秘密。七四九部队在挖通道时发生了爆炸，炸出了一条新的通道。胡一八。杨平、一连队长等众人自愿探索新的通道。众人发现，通道的尽头是雪山，野兽的苏醒引起了雪崩，好多人被雪埋了。忽然，战队成员发现了不明生物脚印。一连队长请求上级继续追查野兽。临近昆仑山，火蝙蝠出现了。只要被他攻击，人瞬间变成黑灰。越来越多的战队成员死去。为了躲避火蝙蝠，小队成员掉下悬崖。醒来，只有胡一八、一连队长、杨平和他父亲活了下来。四人开始寻找出口，出口是传说中的九层妖塔。在杨平爸爸的指导下，杨平、胡一八牵手进去了九层妖塔。瞬间，所有怪物飞向每个方向。一连队长阻止了鬼族的复活，来不及了！大群火蝙蝠飞出来，为了保护胡一八，一连队长挡住火蝠去路，但还是有几个火蝠飞出来。胡一八被攻击，无奈下，三人只好跳入大海。在海底，杨平被怪物吃掉了。胡一八回到北京，当起了图书管理员。一直有人偷偷告诉他九层妖塔的事儿，即使他很想忘记。另一边，石油小镇正在演出时，突然怪物出现了。演员们通知观众撤离，观众都以为是搞笑情节。直到怪物出来，观众们纷纷逃离。不出几天，石油小镇消失了。杨平和他的父亲在古墓中被找到，两人都失忆了。杨平发生了异变，被鬼神附体，而且杨平和父亲处于两个不同的古墓。两个古墓相隔昆仑山十万八千里，确实让人奇怪，很惊讶。七四九大 boss 正想要研究不明生物以及鬼族，于是就想找到胡一八。原来胡一八是一王子后代。拥有超能力，鬼族的人都在找他，只有他可以完全复活鬼神。小分队开始探险石油小镇。胡一八看到杨平很喜欢，但杨平很冷漠，似乎不认识胡一八，强调自己是杨平的妹妹。石油小镇很多怪物，很多怪物出现了。杨平突然跑了，胡一八跟着他到了一王子陵墓。杨平把胡一八关到陵墓里。在馆长的帮助下，胡一八成功逃脱。这时，胡一八已经知道杨平被鬼神附体了，在古墓中也看到了杨平的一生。原来他是鬼族的后人，鬼族后人在一定年纪就会自然。为了阻止杨平自然，杨平爸爸决定带他到昆仑山弄清楚事情的真相。胡一八逃出后，被不明生物打倒，枪也不知道扔到哪儿了。杨平过来，随手扔了辆汽车，击退了不明生物。杨平俯身，含情脉脉地看着胡一八，小队成员都被怪兽打倒了，眼看着就要被吃。虽然不舍，但胡一八枪口还是对准了杨平。杨平一死，所有不明生物消失了，真正的杨平也回来了，但已经活不过来了。听说一王子古墓可以让人起死回生。胡一八抱着杨平到古墓，发现都是假的。临死前，杨平告诉胡一八，自己最后的愿望就是找到父亲。亲爱的小伙伴，你是否觉得这部中国的影片不输好莱坞大片呢？九层妖塔到这就讲完了，下集继续讲《鬼吹灯》千年古墓，发现会微笑的女士。各位小伙伴一定收看了，喜欢阿妹讲的电影就点个赞吧，也别忘了订阅老妹频道啊。我们下期见，拜拜。